ഹലോ ഹെഡ്മിയിലോടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈവകൃപയാൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴരയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വ്ളോഗാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശോകമാണ് പഴയ വ്ളോഗുകൾ കണ്ടവർക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ഇപ്പോഴും വണ്ടികളും കച്ചവടക്കാരും ആളുകളും ഒക്കെ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റോഡാണിത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവും പകലും നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടന്മാരൊക്കെയാണ് റോഡിന്റെ നടുക്കൊക്കെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് രാവിലെയും രാത്രിയിലും ഒക്കെ പോലീസ് കാവലുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ വെറുതെ ടു വീലറിൽ കറങ്ങാൻ നടക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഏത്തമിടിയിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇവിടെയും കടകളെല്ലാം ഒന്നുമില്ല പാലുകട രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ പലചരക്ക് കട ഇടയ്ക്കൊക്കെ തുറക്കും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയുണ്ട് അല്ലാതെയുള്ള മറ്റ് കടകളൊന്നുമില്ല പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും കടയ്ക്കകത്ത് വിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിട്ട് ഒന്നോ ഒന്നരയോ മണിക്കൂർ വിൽക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ തിരക്ക് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ കാരണം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇന്ന് രാവിലത്തെ പണിയായിരുന്നു അലമാരി ഒതുക്കൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദുപ്പട്ടകളും അതായത് ചുരിദാറിന്റെ ഷോളുകളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടു ദിവസം പറഞ്ഞു ഒന്ന് തേച്ചു തരാന്ന് അപ്പോ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഏതിന്റെയോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കളർ അത്യാവശ്യം ചിലതിനകത്ത് പിടിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ട്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പോലും അത് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതും നല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ചുരിദാറിന്റെ ദുപ്പട്ടയാണ് പന്നലായത് ഇനി വേറെ ദുപ്പട്ട മാച്ചിങ് നോക്കി മേടിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ പണി ഈ ഗ്രില്ലെല്ലാം കഴുകുക ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് തുടക്കുക എന്നുള്ളതാണേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ആ എ സി യൂണിറ്റിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബാനർ കണ്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ പരസ്യമാണ് ബിൽഡർ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടതാ അത് കീറി പോയത് കണ്ടോ അത് കുരങ്ങൻ വലിച്ച് കീറി ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ആ മുളയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കയർ കടിച്ചു പറിക്കലാണ് അതിൻ്റെ ജോലി സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കണേ ഗ്രില്ലയില് യൂണിറ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നിൽക്കാനും പറ്റത്തില്ല എത്ര നേരം ഇരുന്നവരേക്കും തരാം കപ്പെടുത്തില്ലയോ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പണ്ടങ്ങാണ് ആയിരിക്കണോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയോ നടിച്ചേനി ശാന്തമായ റോഡുകൾ നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടന്മാരെ ഒന്നും ഇന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ചു മുമ്പേ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വരും ആ വെള്ളം താഴെ വീണപ്പോ ഒരു പുതുമണ്ണിന്റെ മണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മണം ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പുതുമണ്ണിന്റെ മണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മണം ഈ മഴയത്തൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മണമുണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ ഒരച്ചു കഴിയൂലൊന്നും നടക്കത്തില്ല ചോദിച്ച പറ്റത്തില്ല വാക്കുമില്ല അല്ല കയറിയിരുന്ന് കുറേച്ചോ കുറേച്ചോ ഒരച്ചെടുക്കണം എത്ര മണിക്കൂറുണ്ടേ പറ്റും വെള്ളം വേണം ആ മണ്ണിപ്പോൾ മാറ്റുന്നോ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ക്ലീനിങ് ഇന്നലെ അടുക്കള ക്ലീനിങ് എൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് ജോസാൻ്റെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ദിവസമാണ് ഡ്യൂട്ടി ഇത് പിന്നെ ജോസ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് തുടയ്ക്കുന്നതാണ് ജോസാൻ്റെ കൈ ഒരു തോർത്തും കാണും എവിടെ പോയാൽ അടുക്കളയിൽ വന്നേലും ഒരു തുണി കാണും ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാലും ഒരു തുണി കാണും എൻ്റെ ചെടികൾ മൊത്തവും കുരങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണിയല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയും കുറെ നശിച്ചു പോയി മേളിന്ന് ഭിത്തിയൊക്കെ ഇടിച്ചപ്പം മണ്ണും ഒക്കെ വീണ് ഞാൻ മാറ്റി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ പത്രയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ വീണ് നശിച്ചു പോയി ഇതിപ്പം എന്തേ ഇതുണ്ട് ഞവരെ ഉണ്ട് ഞവരെ ഇനി എനിക്ക് വേറെ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റണം അതും പന്നലാവാൻ തുടങ്ങി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റണം പിന്നെ അതേ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി അത് ഇങ്ങനെ ചത്തേന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുക ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിനെ ഒരു പരുവത്തിൽ നിർത്തിയേക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതേ നമ്മുടെ ഈ കറിവേപ്പ് ഇത് ദൈവമേ ഇന്നലെ ഒരു കുരങ്ങൻ വന്ന് ഞാൻ
കുരങ്ങന്മാർ ഭയങ്കര ശല്യം എന്ത് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ ഇത്ര ഒരു തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമിലെയൊക്കെ ഈ ഗ്രില്ല് ഇല്ലാത്തടുത്ത് തുണി വിരിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മൂത്ത റോഡിലിടുക രാത്രി പട്ടിക്കുട്ടന്മാർ അതെടുത്ത് കളി പിന്നെ എനിക്കുള്ളത് ഇതേ ഈ കറ്റാറ് വാഴ അതും ഈ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി അത് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകാറായി ഈ ഒരു തയ്യ് നല്ലൊരു തയ്യായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് വന്നേ പക്ഷെ അതും ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പം കുരങ്ങന്മാർ അത് പിഴുതിട്ടേക്കുന്നു അതിനെന്തോ ഇത്ര സന്തോഷം കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതും എനിക്ക് വേറെ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ടാക്കണം തൽക്കാലം ഇതിന് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഈ ചട്ടി ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചേക്കും തണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തുടയ്ക്കുന്നു ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിട്ടോ എന്തോരം ചെടികൾ നിരന്ന് നിന്ന ഒരു വീട പൂക്കളും ഒക്കെ ഇനി ഓർത്താൽ മതി നാട്ടിൽ ചെന്ന് നട്ടാൽ നമ്മൾ സെറ്റിലാവാതെ നട്ടിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ചോദിച്ച ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ജോലി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അവസ്ഥയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോയേ പറ്റും എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ചെടി ചട്ടികളും ചട്ടികളും കമീൻ ചട്ടിക്കകത്ത് വരെ ഞാൻ ചെടികൾ വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലീനിങ് ആണ് നാളെ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഈ മണ്ണ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ മണ്ണും പൈസ കൊടുത്തല്ലേ മേടിക്കുന്നേ പക്ഷേ ഈ മണ്ണ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങ് കട്ട പോലായി വാറക്കല്ല് പോലായി ഒരു കുട്ടൻ ആ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുമേ എൻ്റെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കുതിയായിരുന്നു ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്തായിട്ട് കിടക്കുന്നേ തോക്കി അത് കാണാന്ന് നോക്കിയാ സാർ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഞാൻ സഹായിക്കണോ തുടയ്ക്കണോ വേണേ സഹായിക്കാം ഇത് ഈ വരാന്ത തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന മോപ്പാണ് ഞാൻ അതേ പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളേ അപ്പോഴാണ് സാറ് പുതിയ പണിക്ക് വേണ്ടി കയറിയത് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനും വന്നയാണ് രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ ഞാനിത് ആദ്യമായി കഴിക്കുന്നത് ജോസൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴേലും സുഖമില്ലാതായാൽ ജോസൻ മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ സാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാരണം ചിലർ സാമ്പാറിന് വഴുതനങ്ങ വേണം അല്ലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം അമരയ്ക്ക വേണം മത്തങ്ങ വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സാമ്പാർ വെക്കൂ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പല ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചിന് അയ്യേ ഇതെന്ത് റെസിപ്പി എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കുറച്ച് പടവലങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക സവോള കാ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് തക്കാളി മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇത്രയും മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവസ്ഥകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അധികം വരുന്നില്ല വരുന്നത് തന്നെ അന്യായ വിലയാണ് കഴിവതും പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സർക്കാരിനെ അനുസരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും കഴിവതും പുറത്തിറങ്ങാറില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രുചിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല നേരത്തെയും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരൈറ്റം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കത്തില്ല വെറും തക്കാളിയും സാമ്പാർ പരിപ്പും ഇട്ട് മാത്രം ഞാൻ സാമ്പാർ പ്ലെയിൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മത്തങ്ങ മാത്രം ഇട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മത്തങ്ങ മാത്രം ഇട്ട് ഇവിടെ നോർത്തിൽ പലരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ സാമ്പാറിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാമ്പാറാവൂ ഇതൊക്കെയാണോ ഒരു സാമ്പാർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണല്ലേ അതുപോലെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഈ സാമ്പാർ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ സാമ്പാർ പരിപ്പ് കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒറ്റ വിസിൽ വരുന്ന ഷൂ സൗണ്ട് കേൾക്കുമല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന
കായം ചേർക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ സാമ്പാറിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് കാണാം ആ സെയിം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെയും കഷ്ണങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിഷിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്നും ഇല്ല സാധാ ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേണോ അത്രയും എടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണം കുറച്ച് ജീരകം ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പൊടി അതായത് നമ്മൾ പൊടിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ടാ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പൊടിയാ അതുകൊണ്ട് തേങ്ങ ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നാട്ടില് തേങ്ങ ഇടുന്നതാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ നന്നായി രുചി കിട്ടുന്നത് അതല്ല തേങ്ങ ഇട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രുചി കിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജീരകം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്ഥാനം മാറുമെന്ന് അറിയില്ല നീളം കൂടി എൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അതൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയത്തില്ല പിടിയും കോഴിയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിടി പിടി ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പൊടിക്കാത്ത പുട്ടുപൊടിക്കാത്ത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ തന്നെ സെയിം ഒരു വർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചരുവ മാറിയേ വിസ്താരം കുറവാന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാവിന്റെ പരുവം ഇതാണ് ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മയം വേണം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണം അതാണ് പരുവം ഇനി നമുക്കിത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുണ്ടയായിട്ട് ഉരുട്ടി ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം ഇത് ഉരുട്ടുമ്പോ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം നനച്ചാൽ മതി കൈ ഇച്ചിരി വേണം വെള്ളം നനച്ചോ വെള്ളം മതി ആ എന്നോട് ഉരുട്ടു ഇതണ്ടേ ഇത്രയും ഒത്തിരി വലുത് വേണ്ട വേവാൻ ഒത്തിരി താമസം എടുക്കുവേ ഈ പരുവം മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഉരുളെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച ശേഷം അതില് എത്രയും ഉരുളകളുണ്ടോ അത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഉരുളകൾക്ക് ഓൾറെഡി അതിൽ ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഉരുളകൾ കൂടി ജീരകത്തിന്റെ കുറച്ചു കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൂക്ഷിച്ചിടണം കയ്യിലൊന്നും വെള്ളം തെറിക്കല്ല് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉരുട്ടിയത് ഒരു ഷേപ്പ് ജോസാൻ ഉരുട്ടിയത് വേറൊരു ഷേപ്പ് അപ്പൊ ഉരുളകളെല്ലാം ഇട്ടു തീ ഏറ്റവും കൂട്ടി തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നേ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇളക്കരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഇളക്കണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ അതല്ല ഉടൻ തന്നെ തവി ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോ പൊട്ടിപ്പാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെറുതായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ തീ കൂട്ടി തന്നെ ഇട്ടേരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കണ്ടോ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം പോലും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് വെന്തപ്പോ ആ ഉ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ഉണ്ടാവളൊക്കെ അങ്ങ് വീർത്തേ വലുതായി അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ആദ്യം മുതലെ അടച്ചൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ തുറന്നു തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നേ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ തീ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയത്തിലെ ഇട്ടേക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ജീരകത്തിനോടൊപ്പം ഉപ്പും ഇട്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഗോതമ്പിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് ഈ ഇത്രയും വെള്ളത്തിലല്ലേ ഇടണേ അപ്പോൾ ആ ഉപ്പ് പോരാ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ലേശം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണേ ഒത്തിരി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കറി കൂട്ടിയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെന്തോന്ന് നോക്കിയത് അതെ നന്നായിട്ട് അകമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വേവുന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരിത്തിരി തമാശയ്ക്ക് പറയാം ജയിലിൽ ഗോതമ്പുണ്ട കിട്ടുമെന്ന് ഇതാണോ ഗോതമ്പുണ്ടേന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് വെന്ത ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റാം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി എന്ത് കൂട്ടിയും കഴിക്കാം എന്ത് കറി കൂട്ടി വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മു
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടന്മാരെ കാണിച്ചപ്പോൾ കുറെ പേരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്ലിപ്സുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ അത് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ എത്ര പേർ അതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്നും പതിവ് പോലെ ഇതേ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റോഡിൽ എന്തെങ്കിലും തുണിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതി അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗും ഇതോടുകൂടെ ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാരും എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ഇട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം അപ്പൊ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ഇടാനും മറക്കല്ലേ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബായ് ഗോഡ് ബ